Compiladão da Mercedes com possibilidade de revogarem ou mudarem o SidePod Zero. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar com um ponto interessante de ontem, daquele problema da Mercedes na, no Shakedown e tal, que eu fiz o um vídeo aqui para vocês. Tem um pessoal mal intencionado aí querendo criar uma treta entre o Ressaca e o GP em casa, o Ressaca não entra em treta de canais, o Ressaca não tem problema com nenhum canal, por mais que eu sei que tem canais que ficam aí querendo né, mandar em direto e tal, mas não tem problema, inclusive já trouxemos aqui no canal gente que não gosta da gente. E para deixar muito claro para essa galera mal intencionada, não há absolutamente nenhum problema entre o Ressaca e o GP em casa, o vídeo de ontem não foi uma indireta para o GP em casa, no pouco contato que tivemos há umas semanas atrás, foi tudo super cordial e tranquilo, não há problema algum, pelo contrário, até falei ontem que os locais que eu tinha visto, que tinha, que tinha saído essa notícia, eram locais que eu gosto, que eu acompanho e o GP em casa está incluído. Inclusive, se você não conhece o GP em casa, dá uma passada lá, você vai ver um conteúdo bem legal. E eles lançaram até um vídeo falando sobre a tal fonte deles que falou sobre essa saída do problema da Mercedes no Shakedown. Tem gente querendo criar treta no Twitter, no YouTube... Não, Ressaca F1 não se envolve nessas tretas, então para vocês aqui que estão curtindo o conteúdo do Ressaca, etc, não é para ir lá criar treta porque não há treta. Isso é bem simples, não há treta entre nenhum dos dois canais, pelo contrário, gosto do GP em casa e se possível um dia faremos um vídeo juntos. Dito isso, vamos ao que interessa sobre a Mercedes, sobre o nosso conteúdo de hoje, que é a Mercedes, temos muita coisa para falar. Em 2022, a Mercedes foi a maior prejudicada pelas novas regras, teve um purpose absurdo e isso gerou uma série de problemas. Toto Wolff até relatou que eles começaram a temporada com uma desvantagem de 7 ou 8 décimos em relação a Ferrari e Red Bull. E os técnicos da equipe trabalharam muito para corrigir o carro e conseguiram um desempenho decente no final do ano. Apesar dos primeiros resultados sugerirem o contrário, o conceito de SidePod Zero não foi abandonado pelos engenheiros da equipe. O novo carro, o W14, que estamos falando desde ontem, assim como o SF23 da Ferrari e também o carro da Red Bull, parece continuar a evolução com o design atualizado e inspirado naquilo que já tínhamos visto anteriormente. De acordo com fontes qualificadas do Corriere de la Serra, a Mercedes trabalhou para reduzir o peso e trabalhou duro para poder ter mais desempenho. O peso foi uma das principais preocupações do carro anterior e dessa vez o quadro e alguns componentes internos foram revistos. Isso resultou em uma redução significativa de cerca de 3 décimos por volta, o que é notável considerando que o W13 partiu de um passivo pesado em relação aos seus concorrentes diretos. Além disso, a equipe decidiu voltar a usar a pintura preta em todo o carro para a próxima temporada, permitindo que mais áreas fiquem na verdade sem a pintura, o que pode render aí talvez uns 2, 3 quilos de economia dependendo do que foi feito. No entanto, o downforce é uma das maiores preocupações da equipe, já que os problemas do Purpose comprometem o desempenho do carro e comprometeram no ano passado. Destaca-se também a melhoria na eficiência aerodinâmica, especialmente na asa dianteira que reduziu o arrasto em relação à versão anterior. A asa traseira permanece semelhante à do ano passado, mas foi otimizada para acompanhar o projeto básico do carro. As imagens divulgadas mostram que as asas e as barrigas, entre aspas, permanecem convencionais, mas os side pods estão mais retos e menos agressivos do que na versão anterior. Devemos também relatar que a lateral do carro está diferente do que foi apresentado no render, está bem mais agressiva, esse é um ponto importante. Outra mudança é a geometria da suspensão dianteira que passou por uma revisão com a articulação aparente movida, aparentemente movida para o triângulo inferior. A suspensão traseira, por sua vez, permaneceu pull rod. Além disso, o quadro do carro está mais leve e os ajustes do sistema de arrefecimento foram aprimorados. O conceito aerodinâmico geral do carro é uma evolução levando em consideração 
os dados e de desenvolvimento realizados em 2022. De acordo com Elliot, a falta de corridas na pré-temporada pode dificultar para as equipes entenderem a linha de base de desempenho de seus pacotes e identificarem problemas de confiabilidade. Ele explicou que a equipe não conseguiu chegar ao equilíbrio do carro no ano passado devido aos problemas que estavam tentando corrigir. Com apenas três dias de testes este ano, a confiabilidade do carro será um desafio, pois há muito pouco tempo para aprender. Elliot ressaltou que os carros agora são tão confiáveis que mais quilometragem é necessária para realmente começar a identificar problemas. O tempo limitado da pré-temporada deve ser usado da forma mais eficiente possível para aprender o máximo que puderem e alimentar os próximos desenvolvimentos. Já George Russell afirmou que a Mercedes tem certeza de que as mudanças de design em seu novo carro o tornarão mais rápido em linha reta e no cronômetro do que o carro anterior. O piloto admitiu que não pode ter certeza de que não encontrará outra bola curva, vamos assim dizer, como no ano passado, quando a equipe encontrou kicks severos que comprometeram o desempenho do carro. Russell disse que o novo carro será mais leve do que ano passado, o que resultará em ganhos de tempos definitivos. No entanto, a maior limitação no desempenho do carro será quanto downforce ele gera, que foi comprometido no ano passado pelo Purpose que encontraram. A equipe ainda não tem certeza de como o carro se comportará em comparação com a Red Bull e a Ferrari. Já o chefe da equipe, o Toto Wolff, falou sobre o lançamento do carro e explicou que as revisões no sidepods estão em andamento, embora a equipe não acredite que essa parte do carro seja crítica para o desempenho. As mudanças planejadas para o sidepod sugerem que o conceito da Mercedes não oferece os mesmos ganhos que outros designs. Wolf disse que é importante ser ousado no esporte e que continua orgulhoso das soluções que a equipe colocou no carro no ano passado. No entanto, ele disse que estão dispostos a tentar coisas diferentes em busca do sucesso e que as mudanças nos sidepods virão após as primeiras corridas. Ou seja, nós temos um quadro geral da Mercedes que vai olhar para o teste de pré-temporada para ver da melhor forma possível o que está acontecendo, se há problemas ou não, Russell já deixou claro que sim, tiveram ganhos significativos no novo carro, por outro lado, o Toto Wolff fala que eles devem revisar os sidepods, o que é interessante, porque o sidepod zero mexe com todo o fluxo de ar, tanto no assoalho quanto para a parte traseira, e isso nos faz questionar a questão de mudar o sidepod, é porque o design não funcionou mesmo, ou realmente o que ele está falando é uma verdade, não faz tanta diferença assim, porque se não faz tanta diferença assim, passar 2022 inteiro apostando nisso e sofrendo não faz sentido. Vamos ver o que, que acontece, a verdade é que a Mercedes é a equipe que o pessoal mais está de olho, porque ela pode sim dar um salto de qualidade e chegar em Red Bull e Ferrari, o que seria excelente a nível de campeonato. Vamos ver e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também ver o nosso Guia da F1 2023. Um grande abraço, valeu e falou!